Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Edgar Milho e hoje eu quero conversar com vocês sobre um tema que eu não abordei ainda no canal, né? mas que eu gostaria de abordar com vocês, que é o tema da meditação e da mística, né? que são temas que eu ainda não tinha abordado aqui no canal e que eu considero interessante que nós venhamos a abordar esses temas aqui no canal. É, eu sei que hoje nós vivemos uma sociedade aonde nós fazemos certos compartilhamentos de conhecimentos ou de, de sabedorias. Então, é muito comum hoje as pessoas pensarem, por exemplo, é, num mundo separado, que de um lado você tem ciência, no, ali filosofia, aqui a religião, tá? e você tem esse mundo separado, e mais, muitas vezes, excludentes e muitas vezes antagônicos. Então, é tanto como a gente vai estudar a vida das pessoas, dos, de intelectuais, cientistas e filósofos, a gente vê que isso não é verdade. Tá? A gente vê que isso não é algo tá? que é predominante. Muitos filósofos, muitos cientistas, etc., tiveram uma vida tanto pesquisando ao mesmo tempo filosofia, é, com as suas práticas religiosas e fazendo ciência. Isso é muito mais comum tá? do que, muitas vezes, uma certa concepção de modernidade nos quer passar. Inclusive, vários daqueles, digamos assim, dos homens que fizeram a virada né, do mundo medieval para o mundo moderno, eram homens que, ao mesmo tempo, eram pessoas que se dedicavam à mística né, e também se dedicavam à filosofia e à ciência, como Descartes e Newton, só para citar os dois exemplos mais óbvios. Tá bom? Então, hoje, eu quero comentar sobre meditação tá, e sobre a própria prática de meditação, como eu a entendo e eu a concebo. Então, Existem diversos tipos diferentes de meditação. Existe a meditação indiana, né? a da religião hindu, o yoga, de certa forma. É tanto uma atividade meditativa quanto uma atividade física. Existe a meditação taoísta, existe a meditação budista, que é a mais conhecida, mas existe também uma tradição de meditação cristã que está, digamos assim, é, ressurgindo nesse mundo contemporâneo, mas ela é muito antiga, porque os padres do deserto, já praticando nos primeiros séculos do cristianismo, já praticavam esse tipo de meditação, e ela está ressurgindo agora. Tá? E existe toda uma mística cristã. Tá? O que, que é a mística? Né? A mística... É justamente esse processo, muitas vezes através da meditação, da oração, né, de você entrar, né, de você conseguir né, essa contemplação do divino. Né, que, e, há uma, e há um grande número de místicos cristãos que ao longo das suas vidas se dedicaram a esse processo místico. Por exemplo, esse livro aqui apresenta vários desses místicos. Tá? Narrativas místicas, antologia de textos místicos da história do cristianismo. Tá? É um livro acadêmico, né? mas que ele traz textos de todos os místicos cristãos. Eu vou citar alguns, por exemplo, da Antiguidade. Ele traz textos do Origens, do Gregório de Nissa, do Agostinho de Ipona, né? o famoso Santo Agostinho entre outros, da Idade Média, né? do Bernardo Caval, do Jacob Bohem, do John Eckhart, do Nicolau de Cusa, da Idade Moderna, da Teresa de Ávila, do João da Cruz, do Inácio de Loyola, do Pascal, que é um grande filósofo, né? tem aquele livro sobre os seus, que tem os seus pensamentos, que são reflexões sobre a religiosidade o homem e o homem né, moderno. Depois do século XX, né, é Simone Rey, Edith Stein, 
E um daqueles que é um dos das minhas grandes leituras, tanto místicas quanto filosóficas e científicas do, crist, do cristianismo, que é Telá de Chadã. É, inclusive, eu, eu tenho alguns textos publicados até lá de Chadã. Estou trabalhando é, atualmente um outro texto, que talvez eu vou trabalhar ainda nele por mais uns meses para ser publicado. É, e pretendo aqui depois, né, aqui no canal, retomar o pensamento de lá de Chadã, que eu considero um pensamento que todo o cristão deveria ter acesso. E dentro dessa questão de você, dessa mística cristã, né, você tem ali né, a meditação cristã, como uma que retoma essa prática dos padres do deserto. E eu coloquei logo de início aqui esses textos de narrativas de mística cristã, porque eu acho que são leituras que é interessante... Né, quando você, na prática de meditação, você também lê, é, além, logicamente, das escrituras, você também lê os textos dos místicos né, do cristianismo, dos místicos cristãos. Né? Eu acho que é muito interessante. É um processo que eu vou agora comentar com vocês. A mística cristã moderna, ela, em grande parte, é nos trazida pelo John Wine que é autor desse livrinho aqui, Meditação Cristã, mas não é dele que hoje eu vou falar, tá bom? Ela também tem uma tem esse outro escrito, A Nuvem do Não Saber, que é um livro que eu quero comentar aqui no canal com vocês futuramente, que ela também traz, esse livro também traz coisas bastante interessantes sobre a, a mística e a meditação cristã. É um livro anônimo, como era comum muitas vezes aí na Idade Média, Todos esses livros são da Paulus, tá? E hoje eu quero falar com vocês especificamente sobre esse livro, dando início aos nossos vídeos sobre mística e meditação cristã. Esse livro é a Prática Diária da Meditação Cristã, do Lawrence Fremen. Tá? Eu vou comentar com vocês esse livro e depois, em futuros vídeos, eu vou voltar a comentar outros livros e essa questão da meditação cristã, para quem quer, para quem Gostaria de praticar a meditação. Né? Então, aqui fica as minhas dicas desse processo né? de prática da meditação. Bom, vamos lá. O livro é um livrinho curto. Né? Ele tem, em média, aqui, 70 páginas. Né? Se a gente for descontar as partes finais aqui, que tem algumas, ah, algumas chamadas para outros livros. Ele é um livrinho curto. E ele tem pequenos capítulos, né? inclusive as letras, né? São, são, ah, são. Eu acho que a câmera, a luz atrás aí vai. Né? É, tem, a, tem a letra num formato assim, grande, né? então é um livrinho curto, rápido de ler. O primeiro capítulo é sobre a oração. Né? Então ele vai falar sobre a oração, que é uma prática comum a todo cristão. E aí ele inicia falando que a oração é a elevação da mente e do coração a Deus. E aí ele fala um pouquinho sobre o que é a mente, sobre o que é, o, o que é a oração. Aqui o, a, o objetivo não é né, ir para uma, digamos assim, não é um livro de teologia no sentido assim que vai, que vai recorrer teoricamente a a, digamos assim, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, para poder definir oração, não. É um livro que ele explica de forma bastante é, corriqueira, né? mas mesmo assim profunda, o que é a oração. É um livro para ser lido por todos, tá? independente de como uma pessoa que não tenha lido Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, que não tenha se aprofundado nos místicos é, do cristianismo, vai ler o livro né? e vai entender perfeitamente, é um livro feito para leitura em comunidade. Tá? Para, não, é, não é um livro feito para teólogos, especificamente, ou filósofos. Né? O, o segundo capítulo é Como Devemos Rezar. Aí ele apresenta a questão, essa questão colocada em vários sub-itens. Ele fala do silêncio, né? Aí ele fala da necessidade do silêncio. E quando ele fala da necessidade do silêncio, ele fala justamente o quanto o nosso mundo é barulhento. Né? Então ele fala, inclusive, da televisão, do Walkman, né? por causa da data que o livro foi, 
foi publicado, né? Mas, assim, se ele visse então, esse mundo, né? Com todos esses celulares e tudo mais, né? Então, o mundo de hoje é muito barulhento. Então, ele fala... E ele vê isso, né? Que muitas vezes não é difícil nos afastarmos para um lugar silencioso. Que nem eu não sei se vocês escutaram aqui na gravação, mas eu tô na sala da minha casa, tá? Eu tô gravando esse vídeo e acabou de passar um caminhão, uma moto, alguma coisa fazendo um barulho enorme. Talvez vocês tenham escutado por meio pelo microfone. Talvez não. Não sei se o microfone captou, mas isso mostra quantas vezes é difícil nós termos o silêncio no mundo contemporâneo. Então, que muitas vezes, você precisa buscar o silêncio interior, a quietude interior. Né? Aí ele fala da simplicidade, né? que Deus é uma coisa simples, é amor. E aí ele vai entrar na prática da meditação, que é como você deve atingir esse silêncio, essa simplicidade, essa quietude. Né? Que, e ele já diz, é uma prática que, serve a, que segue a tradição da nuvem do não saber. Né? E, que, e que, como eu estou colocando aqui, segue a tradição de todas as narrativas místicas né, cristãs. Então, agora... Vamos lá, eu vou falar então como é que se deve praticar a meditação cristã. Então, primeiro, sente-se quieto com suas costas eretas. Tipo, estou numa cadeira, então é interessante sentar quieto com as costas eretas. Bom, se você já viu em algum momento a meditação praticada no Oriente, você vê muitas vezes chineses e japoneses praticando a meditação indianos em posição de lótus. A posição de lótus é muito incômoda para nós ocidentais. Né? Então, sentar-se numa cadeira confortável com as costas eretas é muito melhor para nós ocidentais, para a meditação do que a posição de lótus. A menos, é lógico, que você seja uma pessoa acostumada a sentar na posição de lótus e ficar confortável nela, o que é raro no mundo ocidental, porque a gente não tem costume de sentar em posição de lótus. Né? Eu sou professor, eu vejo isso que mesmo as crianças não costumam sentar em posição de lótus. Ainda mais os adultos, é muito difícil para a gente se acostumar a sentar em posição de lótus. Tá? Então, por quê? Porque senão, se você sentar em posição de lótus e ficar todo incomodado, o seu corpo vai ser o seu maior inimigo na prática de meditação. Não, ele tem que estar confortável. E para nós, ocidentais, é numa cadeira confortável. Tá? Lógico que você não pode deitar a cadeira, nem pode ser num sofá, que a gente está acostumado muitas vezes a deitar. Né? Aí você deita, ou na cama, deitado, porque aí você, com certeza, vai dormir. Tá? Ainda mais se você não está acostumado a praticar meditação. E se você está... E, e geralmente nós, ocidentais, temos uma vida que nós é muito corrido e quando a gente deita no sofá ou na cama, logo vem sono, vem aquela sonolência, né? Então isso é normal. Fechar os olhos. Hum? Acho que eu não vou ficar aqui no vídeo com os olhos fechados, mas fechar os olhos. Por isso é interessante sentar numa cadeira confortável, mas não deitado. Porque aí você senta confortável, fica em silêncio e fecha os olhos, você vai dormir. E repetir um mantra. Tá? O, essenci... o grande coisa da meditação é o mantra. Que no caso aqui, o Lawrence Frame recomenda o mantra Maranatha. Tá? Que é um mantra que significa vem senhor ou o senhor vem. Né? Então você vai sentar e vai repetir de forma pausada. Maranatha. E esse mantra, tá? você vai repetindo ele. Como você já deve ter visto os orientais repetindo, né? que ah, faça até em desenho animado, em filmes, eles falam... No caso, aqui você vai repetir um mantra, um mantra da tradição cristã, que é o... Você vai repetindo o mantra. Esse mantra, você repete ele nesse processo de meditação de 20 a 30 minutos. Cedo, à tarde, duas vezes por dia, uma vez por dia, se você conseguir. Ele recomenda cedo e à tarde ou à noite. Eu, por exemplo, não consigo fazer de manhã cedo. 
devido à minha vida corrida e não consigo acordar ainda meia hora mais cedo do que eu já acordo para fazer a meditação. Né? Porque se, se eu fizesse isso, eu teria que acordar muito, mas muito mais cedo. Isso, inclusive, me deixaria muito cansado, então eu não consigo. Né? Então você pode colocar em um momento do seu dia em que você consiga fazer essa meditação. O recomendável é duas vezes por dia, mas você... Mas se você conseguir fazer uma vez por dia, já está bom. Né? E se você cons... talvez não consiga todo dia, mas você pode começar fazendo uma, duas vezes por semana e aumentando, e aumentando, e cada vez mais, também sempre, é assim, tentar o máximo possível transformar essa prática, trazer essa prática para a sua vida. Tá? E aí, então, ele coloca, assim, algumas regras para você perseverar nessa prática. Ele fala, então, não tenha quaisquer desejos e expectativas. Então, você só vai repetindo o mantra. Né? Não avalie se a meditação está dando certo ou não. Você só a faz. Integrá-la à vida diária. Então, por isso que eu falo, assim, se você... Porque eu falei que você tem que, ao máximo possível, transformar ela em algo na vida diária, que ela faça parte do processo da vida. E não que você já comece a meditação como alguma coisa que você vai que logo de início pode lhe trazer certas dificuldades e que você vai fazer duas, três, quatro vezes e depois vai parar. Então o mais interessante é que você aos poucos coloque ela como parte da sua vida. E viva suas consequências dia a dia. E aí você vai perguntar, mas eu começo a meditar vem um pensamento nada a ver na minha cabeça. Vai vir. Eu começo a meditar e eu escuto até barulhos que antes eu não estava escutando, com certeza. Então você vai ficar em silêncio total. Às vezes o barulho do ar-condicionado ou do ventilador que você que já estava, que você nem notava mais, ele vai passar a ser notado. Então lidar com esses barulhos aos poucos né, e se concentrar no, no mantra vai lhe ajudar muito então, a alcançar a plenitude do silêncio. Agora, o seu pensamento voa, assim, você tá lá, você começa a meditar, seu pensamento vai pro capítulo da novela, vai pro livro que você tava lendo, vai pro emprego, vai pro, pra tarefa do filho que você tem que ajudar, vai pra um monte de coisa. Aí, o que que você faz? Volta pro mantra, volta pro mantra, volta pro mantra. No terceiro capítulo, o Lawrence ele, Frame, ele vai falar um pouco da tradição da meditação cristã. Né? Ele vai falar um pouco, ele fala do Sermão da Montanha. Aí ele fala de, dessa tradição dos padres do deserto. Né? E ele fala né? da questão, uma questão interessante que ele fala é do passado e do presente. Né? E aqui eu vou, eu vou tomar um trechinho do livro da página 29. Então abre aspas aí. Pensar no passado desperta sentimentos de pesar, de saudade, de melancolia ou de culpa. Viver voltado para o futuro rapidamente gera ansiedade, temor e preocupação. A combinação de humores e estados de espírito que esses sentimentos provocam não nos aproximam da paz. Entre o passado e o futuro que constitui esteios da mente, você encontra o um momento presente que é a realidade absoluta. O momento presente que equivale ao momento em que começamos a meditação. É infinitamente pequeno e, portanto, infinitamente espaçoso. Fecha aspas. Então, para isso que serve um mantra, né? Para que você se coloque plenamente naquele momento presente. E é muito comum, né? A gente viveu lembrando das coisas do passado ou preocupado com coisas que ainda não aconteceram. E isso é que traz grande parte da ansiedade que nós vivemos no mundo moderno. Então, a meditação vai ajudar, inclusive, você a controlar essa ansiedade, porque a prática de meditação vai te deixar menos ansioso. E aí tem um capítulo dedicado ao John Mayen, que é o quem, quem inicia a versão moderna da meditação cristã. Mas futuramente eu vou voltar aqui à, à vida do John Mayen, né? mas ele vai falar de como o John Mayen é, que estava, que tomou contato... Né, com a meditação através de um através de um trabalho que ele estava desenvolvendo na Índia e aí então ele vai vai ele vê que a meditação é uma coisa interessante ele vai atrás 
das raízes da meditação no cristianismo e retoma a, dentro do cristianismo a meditação na modernidade. Fala um pouquinho ainda nesse capítulo dos ensinamentos essenciais do João Maia. E aí eu cito um outro trechinho que ele diz o seguinte, abre aspas. A oração não consiste em falar de Deus ou em pensar dele, mas sim em estar com Deus. Tá? Fecha aspas. Então, essa concepção de oração e de meditação é uma concepção mística. Né? Por isso que eu vejo a meditação cristã, né? profundamente associado com a tradição mística cristã. O capítulo 5 é sobre a parte, aí ele vai falar do corpo, né? essa questão de vamos manter as costas eretas, é, o corpo à vontade, respirar normalmente, relaxar, achar um tempo em um lugar possível de fazer a meditação. Ele recomenda, entre outras coisas, e é interessante que você faça na, no processo de meditação, você pode, por exemplo, fazer uma oração antes da meditação. Né? Inclusive, no final do livro, e aí para quem também inicia a prática ou gosta de prática, é interessante você ir lá, né, nos... tem no final do livro vários evangelhos, é... não que tem os evangelhos, tem é, capítulos e versículos que você pode ler dos das escrituras no início e no fim da sua meditação, que é bastante interessante. Como eu digo, eu gosto também de ler os textos, pelo menos uma vez por semana, os textos da tradição da mística cristã. Depois ele fala das distrações, né? tomar cuidado para não lutar com as distrações, né? mas sempre voltar um mantra. E aí você tem o sexto capítulo, que são os frutos da meditação, e aqui é interessante ler também mais um trechinho do livro. Ó, abre aspas. A meditação nada tem a ver com estados alterados de consciência, com visões, nem com quaisquer experiências extraordinárias. Ela consiste em penetrar mais plenamente no que há de ordinário e descobre, assim, a maravilha absoluta que aí se encontra. A presença de Deus percebe que o ordinário supera o extraordinário. Fecha aspas. Então, está chamando a atenção para o caso que a meditação é algo né, para você viver mais intensamente o momento presente e a presença de Deus. Mudança interior, ele vai dizer que com o tempo a meditação vai provocar mais amor, alegria, paz, paciência, bondade, tá? autodomínio. Então a meditação vai lhe possibilitar... Né, é, viver mais intensamente o momento presente, não se angustiar tanto com o futuro ou com o passado. Fala né, que são todos dons que vão se desabrochando à medida que aprendemos a escutar a linguagem do coração, o silêncio. O capítulo 7 é intitulado Progresso, a viagem. E aí ele vai destacar o fato da meditação, né? É, e da oração ser a viagem que conduz ao autoconhecimento. E sempre destacando o papel do mantra. E, por fim, há o, cap o último capítulo, né, que, na verdade, é um anexo com as passagens das escrituras. Então, prática de meditação diária, do Lawrence Fram. É, eu recomendo que vocês leiam esse livro, da editora Paulos. Para quem está interessado em meditação cristã, é um bom começo. Esse outro também é, eu vou comentar ele no próximo vídeo. São livros aqui, ó, bem fininhos, ó. livros curtinhos. Tá? Um, esse do Lost Friend tem 70 páginas, esse outro do John Mayer tem 60. Porque são livros para você realmente entrar em contato com a prática da meditação cristã. Tá? Não, são livros de aprofundamento numa questão teológica. Para isso a gente lê Tomás de Aquino, Santo Agostinho e outros textos mais filosóficos. Né? Esses textos são textos mais dessa questão da, da prática, né? que está associado à mística cristã. Então é isso. Tá? Então, se você tem interesse em meditação e se você é tem na sua vida diária a prática da religião cristã, esses livros vão ser interessantes para que você, então, possa 
com iniciar essa prática de meditação. Lógico que existem práticas de meditações de outras denominações é, religiosas, como a hindu, quanto a budista, etc. Inclusive, é, é comum né, ver referência a essas práticas em, em boletins editados pela comunidade de meditação cristã. É interessante. Então, não há nenhum problema com essas outras práticas. Também há práticas de meditação, muitas vezes, ligadas a outros grupos ou mesmo práticas mais seculares. Mas a prática de meditação cristã, quando você também né, é cristão, ela, está muito, ela já está bem associada à sua própria religiosidade. Então, ela é uma forma interessante para você praticar a meditação cristã. A meditação, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não se esqueçam de dar o like. Né? Não se esqueçam de comentar de compartilhar esse conteúdo. Vocês sabem que esse é um canal plural, a gente traz vídeos de diversas temáticas diferentes. E eu vou começar a compartilhar também agora com vocês vídeos dessa temática, que é essa temática é mais da mística, da meditação, da espiritualidade, que eu vejo que também é uma temática bastante interessante. Sei que muitas vezes quem chega aqui no canal pelas temáticas mais filosóficas ou mais políticas ou mais científicas podem não às vezes falar assim ah, mas eu não tenho tanto interesse nessa outra temática, mas né, esse é um canal plural é um canal como é, que vai abordar de, diversos temas né? e é interessante, né, se você não conhecia a meditação cristã, você passou a conhecer e de repente você não iria procurar em um canal específico sobre meditação cristã, mas você chegou aqui no nosso canal, viu o que é e, tem, e até pode ter despertado o interesse de conhecer esta forma de meditar. Tá? E se você busca uma forma de meditar e quer colocar a meditação na sua vida, eu recomendo os livros citados aqui, ó, esses dois para iniciar, sobre meditação cristã, uma prática bem interessante. Então é isso, até o próximo vídeo.